குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டு மாரோ வேபிஸ் நான் உங்கள் கரண்ட் பேசு இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெரைன் அதாவது ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுற மெயின் இன்ஜின் இருக்குல்ல அதை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரோ அல்லது ஒரு பைக்கோ இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா வந்து கீ போட்டு அதாவது இந்த கிக்கரில் அடித்தாவது இல்லைனா செல்ஃப் இருக்கும் அதை வந்து அமைக்காவது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் இப்போது மெரைன் அதாவது ஷிப்பில் உள்ள மெயினேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா வந்து அதில் நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு தான் வந்து அந்த மெயினேஜில் வந்து நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியும் ஓகேங்களா அது என்னென்ன சீக்வன்ஸுங்கிறத வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து மெயின் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா வந்து அதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்து ரிச் பீப்புள் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஆஃப்டர் ஒன் ஹவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து மெயின் இன்ஜின் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒன் ஹவர் நோட்டீஸ் தந்துருவாங்க அந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளே இந்த இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அந்த ஒன் ஹவர் நோட்டீஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே அவங்க மெயின் இன்ஜின் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அது என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒன் ஹவர் நோட்டீஸ் அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு போய் அவங்க ஜென்ரேட்டர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி வந்து ஷிப்பை ஆங்கரேஜில் இருக்கும் ஆங்கரேஜில் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஜென்ரேட்டர் மட்டும் தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ வந்து அந்த ஒரு ஜென்ரேட்டர் வச்சு மெயின் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து டெக் கிரெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பம்ப்ஸு ஒரு சில பம்ப்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து இன்னொரு ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அதையும் அப்புறம் இப்போ இன்கம்மிங் ஜென்ரேட்டர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஜென்ரேட்டர் ரெண்டுத்தையும் பேரல் பண்ணிடுவாங்க பேரல் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏர் பாட்டில் இருக்கும் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஜி ஸ்டார்டிங் ஏர் பாட்டில் இருக்கும் அங்கே போய் வந்து அதோட ட்ரெயின் வால் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து ட்ரெயின் வழியாக வந்து வாட்டர் நிறையா வரும் ஏன்னா வந்து ஏர் இருக்கும் அந்த பாட்டிலில் அது வந்து ஃபுல்லாக கண்டன்ஸ் ஆகி வாட்டர் கீழே இருக்கும் அந்த வால் ஓப்பன் பண்ணால் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஃபுல்லாக வரும் அப்புறம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் அதோட அந்த ஏர் பண்ணி ப்ரெஷர் அதை செக் பண்ணுவாங்க அதே போலவே வந்து இந்த ஃபியூல் டேங்க் இருக்கும் சர்வீஸ் டேங்க் செட்டிங் டேங்க் அப்படின்னு ரெண்டு டேங்க் இருக்கும் அதோட ட்ரெயின் வால்யூம் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேயே வந்து அந்த வாட்டர்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்ட பிறகு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயின் இன்ஜி ப்ளூ பாயில் பம்ப் இருக்கும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து வந்து மெயின் இன்ஜி லூபாய் கிராசட் பம்ப் இருக்கும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து மெயின் இன்ஜி லூபாய் பம்போட ப்ரெஷர் வந்து ஃபைவ் பார் தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து கிராசட்டோட பம்ப் வந்து டுவெல் பார் ப்ரெஷர் இருக்கும் அவுட் புட் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா எதுக்கு வந்து இதை லூபாய் பம்ப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது கிராசட் பம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ப்ரெஷர் மூலியமாக தான் வந்து அந்த டுவெல் பார் ப்ரெஷர் வந்து டெவலப் ஆகும் அதனால் அதை வந்து இப்படி வந்து மெயின் இன்ஜி லூபாய் பம்ப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது கிராசட் பம்ப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதே போல் தான் ஸ்டாப்பிங் பொசிஷன்லையும் அதே போல் கிராசட் பம்ப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லூபாயில் பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இது டேனிங் கேரை வந்து என்கேஜ் பண்ணிவிட்டு மெயின் இன்ஜின் இருக்குல்ல மெயின் இன்ஜினோட ஃப்ளைவில் வந்து ஒன் ரெவல்யூஷன் வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும் அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செக் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டிகேட்டர் காக்க இண்டிகேட்டர் காக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயின் இன்ஜின் எக்ஸாஸ்ட் வால் இருக்கும் அதாவது சிலிண்டர் ரெட்டு இருக்கும் அதில் இருக்கும் அதில் உள்ள இப்போ செவன் யூனிட் இருக்குன்னா வந்து செவன் யூனிட்ல உள்ள இண்டிகேட்டர் காக்கே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து மெயின் இன்ஜின் சிலிண்டர் லூப்ரிகேட்டிங் பம்ப் இருக்கும் அதை வந்து ஆன் பண்ணிவிடுவாங்க ஆன் பண்ணி மேன் உள்ள போட்டுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே போய் டேர்னிங் கேர் இருக்கும் அந்த டேர்னிங் கேரை வந்து மெயின் இன்ஜின் ஃப்ளைவீல் இருக்கும் அதில் வந்து என்கேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க என்கேஜ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைப்பாங்க அதை வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் ரெட்டேட் பண்ணி முடிஞ்சோடனே அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டிஸ் என்கேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க எதுக்கு வந்து இந்த டேர்னிங் கேர் வந்து என்கேஜ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து அந்த டேர்னி
நமக்கு வந்து மெயின் இன்ஜினுக்கு ஸ்டார்டிங் ஏர் அதாவது ஸ்கேன் ஏர் கொடுக்குறதுக்கு டர் டர்போ சார்ஜர் இருக்கும் அதால் வந்து ரன் ஆக முடியாது ஏன்னா வந்து மெயின் இன்ஜின் ரன் ஆகிட்டு இருந்தால் தான் வந்து அதன் மூலியமாக வந்து டர்போ சார்ஜ் வந்து ஏரை செக் பண்ணி இன்ஜினுக்குள்ளே கொடுப்போம் ஏன்னா இன்ஜின் பொசிஷனில் வந்து இன்ஜின் தான் ரன் ஆகலையா அதுக்கு எப்படி அது கொடுக்க முடியும் அதனால் வந்து நம்ம ப்ளோயர் இருக்கும் ரெண்டு ப்ளோயர் இருக்கும் ஆக்சிடல் ப்ளோயர் அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அப்புறம் ஸ்டேரிங் ஏர் டெஸ்ட் இருக்குது ஸ்டேரிங் ஏர் டெஸ்ட் போய் அதை போய் பண்ணுவோம் அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து பிரிட்ஜில் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஸ்டேரிங் ஏர் ரூமில் இருப்பாங்க இப்போ வந்து உங்கள் ஃபோன் மெடி கம்யூனிகேஷனுக்கு ஃபோன் இருக்கும் அங்கேருந்து ஃபோன் மெடி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நான் இங்கே வந்து இருக்கா நீங்கள் வந்து ஸ்டேரிங் ஏர் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேரிங் ஏர் ரூமில் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க சொன்ன பிறகு அவங்க வந்து ஸ்டேரிங் ஸ்டேரிங் போஷன் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதாவது போர்ட் சைடு இத்தனை ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஸ்டேரிங் ஏர் மூவ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க அதே போலவே இன்ஜினியர்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க சொல்லிவிட்ட பிறகு அப்புறம் ஃபைனலாக அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இன்ஜினியர்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரஸ்ஸும் முடிஞ்சு இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து மெயின் இன்ஜினை ப்ளோ த்ரூ பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ப்ளோ த்ரூனா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ வந்து இன்ஜினை டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஆஃப் ஆகிடுவாங்க அது எதுக்கு அது பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒன் மந்த் அந்த அது மாதிரி இல்லைனா வந்து ரெண்டு டூ டேஸ் அல்லது த்ரீ டேஸ் இல்லை ஒன் வீக் அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இன்ஜின் வந்து ஸ்டாப் பொசிஷனில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது இன்சைடு இந்த கம்பஷன் சாம்பர் இருக்குல்ல அது உள்ள கண்டென்ஸ் வாட்டர் கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வந்து கண்டென்சர் வாட்டர் உள்ள ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ளோ த்ரூ பண்ணும்போது அது வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளோ த்ரூ பண்ணும்போது இன்ஜினோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து பிஸ்டல் தான் மேலே வரும் மேலே வரும்போது கொஞ்சம் குயிக்காக ரேப்பிடாக வரும்போது உள்ள வாட்டர் கீது இருந்துச்சுங்க அந்த டைமில் பார்த்தோன்னா வேகமாக மேலே வரும்போது அது உள்ள வாட்டர் தான் கூட வெளியில் அப்படியே வந்துடும் அந்த டைமில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க உள்ளே வந்து வாட்டர் இருக்குது ஏதோ வந்து ஜாக்கெட் வாட்டர் ஏதோ லீக் ஆகிருக்கு ஏதோ லைன் இருக்குது கிராக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அதுக்கு தான் வந்து அந்த ப்ளூ த்ரூலாம் பண்ணுறது அந்த ப்ளூ த்ரூ பண்ணும்போது எல்லாருமே சுற்றி நின்று மெயின் சுற்றி நின்று எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிடுவாங்க ப்ளூ த்ரூ வந்து கரெக்டாக ஆயிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு அப்புறம் இண்டிகேட்டர் காக்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இண்டிகேட்டர் காக்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்ட பிறகு அவங்க வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி மெயின் இன்ஜின் ப்ளோ த்ரூ முடிஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மெயின் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இன்ஜினியர்ஸு கால் பண்ணி பிரிச்சுக்கு சொல்லுவாங்க சொல்லிட்ட பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க வெயிட் பண்ணி அவங்களுக்கு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து மெயின் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து சீக்வன்ஸாக நடக்கிறது அதே போலவே இன்ஜினியர்ஸ் இன்னொரு விஷயம் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க ஒவ்வொரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கள்ல டேனிக் இயர் என்ஜியர் என்கேஜ் பண்ணுறது அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஸ்டேரிங் இயர் டெஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா அப்புறம் டூபாய் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எல்லா ரீடிங்குமே நோட் பண்ணி ஒரு புக்கில் வந்து எழுதி அதை ஃபைல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங